天气越来越热，疫情却毫无趋缓迹象。摩根秉持着像沙漠一样的热情，持续拍 vlog， 记录我为了吃烤鸭还能掰到什么地步。星期一，孵化器中的鸭蛋依然尚未孵化。摩根看着日历，估算着小鸭应该快出生了，于是赶紧上网 Google 如何制作小鸭生长盒。摩根迅速吸收了新的知识，花了一天的时间做了一个高档的小鸭生长盒，期待小鸭尽快孵化，住进新房。星期二，摩根检查鸭蛋，鸭蛋依然一动也不动，令摩根无奈。但眼见美国许多学校陆续开学，家里的小鬼们除了忙着写摩根看不懂的暑假作业之外，还需要到学校领取上网课用的书，以及采买开学文具用品。摩根觉得小鬼们开学，家长比他们都忙，跑东跑西忙一天的摩根决定吃个墨西哥卷饼补充一下体力。星期三，农历七月鬼门开，小鸭即将来投胎。美国 Costco 也应景的推出了万圣节商品，不小心在 Costco 被骷髅头吓到的摩根，决定吃墨西哥 Nacho 来压压惊。摩根心想，为了吃。零食什么借口都有，就像减肥一样。星期四。鸭蛋依然很固执地在等良辰吉时，摩根决定前往 c b s 买身体乳液。结账时幸运地打折打折再打折，结果只要付 0.13 元，店员直接帮忙付掉了这 0.13 元，让摩根觉得店员真暖心。开心的摩根想起前两个月去超市买菜，结果碰到了在前头结账的好心人，把我大约15元的单一并结掉了。好心人说他只是每天想做一件好事，这个好事让摩根开心了好几天。贪小便宜的摩根决定每天都要去超市蹲点，看能不能一直。碰到这位好心人，日行一善。星期五，忙碌了几天的摩根想说来追个剧，没想到兔宝宝生气我不陪他玩，所以狠狠地抓了我一把。Oh, no. 我赶紧买了个宠物玩具讨好他，结果兔宝宝居然被玩具吓跑。看来兔子果真很胆小。这时摩根想，兔兔老是孤孤单单一个，是应该给他找个伴了。正巧上网看到有帅哥兔求相亲，于是摩根马上驱车前往，帮我们家兔兔物色对象。没想到帅哥兔跟我们家美女兔一拍即合，马上送入洞房。星期六，鸭蛋依然尚未孵化。摩根心想，可能投胎小鸭的那位还在隔离中吧。摩登决定前往农夫市场，想帮兔兔夫妻买些新鲜的蔬菜水果回来吃。没想到夏天太阳太大，让摩根晒黑了一圈。回到家，赶紧敷面膜镇静一下肌肤。星期日，摩根早上起床，似乎听到小小的鸭叫声，结果发现小鸭蛋开始出现裂痕。这一个发现令摩根欣喜若狂，心想今天小鸭就要孵化出来了。于是摩根决定一整天守在孵化器旁。盯着，眼见小鸭渐渐孵化，摩根有种作为白雪公主后母的喜悦，似乎已经可以见到烤鸭就在我面前。将近一个月辛苦的孵鸭蛋，现在终于有些回报了，摩根感到欣慰。摩根相信小鸭有自知之明，很快会长得头好壮壮，好做烤鸭，以回报摩根这段时间对他的照顾。摩根也会继续拍摄小鸭变烤鸭的过程，记录鸭鸭的一生。也请大家持续关注摩根的 blog， 我们下次再见。